നമസ്കാരം നാളെ രാത്രി ഒൻപത് മണിക്ക് ഒൻപത് മിനിറ്റ് ഈ രാജ്യത്തിന് പ്രതീക്ഷയുടെ വെളിച്ചം പകരണം എന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദി ആഹ്വാനം ചെയ്തത് പ്രതീക്ഷയുടെ വെളിച്ചം നന്മയുടെ വെളിച്ചം നന്മയിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കുന്ന വെളിച്ചം എല്ലാ വീടുകളിലും എല്ലാവരും തന്നെ വെളിച്ചം തെളിയിച്ച് ദീപവിധാനങ്ങൾ തെളിയിച്ച് ഒൻപത് മിനിറ്റ് ഈ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ ആ അംശം ആ പോസിറ്റീവ് എനർജി ഈ ലോകത്തിന് സമ്മാനിക്കണം ഈ രാജ്യത്തിന് കൊടുക്കണം എന്ന ആഹ്വാനമാണ് നടത്തിയത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതുമായി അന്നേരം മുതൽ ട്രോള് തുടങ്ങിയതാണ് ചില സി പി എം സഖാക്കന്മാരും ചില സുഡാപ്പികളും പക്ഷേ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും അതുപോലെ തന്നെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയും അടക്കമുള്ള ആൾക്കാർ ഈ ഒരു ദിവ്യജ്യോതി തെളിയിക്കുന്ന ഈ ഒരു നടപടിക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് പിന്തുണ അറിയിക്കുകയും എല്ലാവരും അതിൽ പങ്കാളികളാകണം എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു അന്നേരവും ചില മണ്ടന്മാർ അതൊന്നും കേൾക്കാതെ ട്രോളുകൾ ഇട്ടുകൊണ്ടേയിരുന്നു ഒരുപാട് ട്രോളുകൾ അതായത് വെളിച്ചമടിച്ചാൽ കൊറോണ വൈറസ് പേടിച്ച് പോകും അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചത്തെ കൊറോണ വൈറസിന് പേടിയാണ് ടോർച്ചടിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ട്രോളുകളുടെ ബഹളമായിരുന്നു കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാതെ കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് വിലയിരുത്താതെ എന്തിനെയും ഏതിനെയും വിമർശിക്കുകയും കളിയാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മണ്ടൻ കുണാപ്പികളാണ് ഈ ട്രോൾ ഇടുന്നത് എന്നുള്ളത് വാസ്തവം ലിജോ ജോസ് പെല്ലിശ്ശേരി എന്ന സിനിമാ പ്രവർത്തകനെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം നടൻ ജോസ് പെല്ലിശ്ശേരിയുടെ മകനാണ് ജോസ് പെല്ലിശ്ശേരിയുമായി വ്യക്തിപരമായി നമുക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ബന്ധമുള്ള നല്ല ഒരു നടനാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രത്യേക ഭാഷാ ശൈലിയും ആ നർമ്മ നർമ്മത്തിൽ കലർന്ന അഭിനയശേഷിയുമൊക്കെ നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനാണ് ലിജോ ജോസ് പെല്ലിശ്ശേരി നല്ല ഒരു ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകനാണ് നമ്മളത് അംഗീകരിക്കുന്നു ലിജോ ജോസ് പെല്ലിശ്ശേരിയുടെ ഒരു പോസ്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് പുരകത്തുമ്പോൾ ടോർച്ചടിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ പരിപാടി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അടിക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് കൊറോണയുടെ കണ്ണിൽ നോക്കി അടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആഹ്വാനത്തെ അവഹേളിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ലിജോ ജോസ് പെല്ലിശ്ശേരി ഈ പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഒപ്പം മെഴുകുതിരി ബൾബ് മണ്ണെണ്ണ വിളക്ക് പെട്രോമാക്സ് എമർജൻസി ലൈറ്റ് മുതലായവ മുതലായവയുമായി വരുന്നവരെ വേദിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതല്ല എന്നും പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നു നമുക്ക് പരിഹാസം അല്ലെങ്കിൽ വിമർശനം എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അനുവദനീയമാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടനാ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് പക്ഷേ ഈ ഈ ഒരവസ്ഥയിൽ ഈ രോഗാവസ്ഥയിൽ നമ്മുടെ രാജ്യം നിൽക്കുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു നടപടി ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പരിഹാസ രീതിയിലുള്ള ഒരു പോസ്റ്റ് നന്നായോ എന്നത് ഈ ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകൻ ഒന്നോർത്താൽ നന്നായിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മളൊന്നും മറുപടി കൊടു കൊടുക്കേണ്ടി വന്നില്ല പ്രശസ്ത ചലച്ചിത്രകാരനും സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകനുമായ ശ്രീ അലി അക്ബർ അതിന് താഴെ കമൻ്റായി അദ്ദേഹത്തിന് ലിജോ ജോസ് പെല്ലിശ്ശേരിക്ക് മറുപടിയും നൽകി പുരകത്തുമ്പോൾ ടോർച്ചടിക്കുന്നത് വാഴവെട്ടാൻ വരുന്ന ചെറ്റ വൈറസുകളെ പിടിക്കാനാണ് വിളക്കൂതികൾ എന്നൊരു സമൂഹമുണ്ട് അവർക്ക് വെളിച്ചത്തോട് പൊതുവെ വെറുപ്പാണ് അവർ മൊത്തം താപ്പിയും മണത്തുമാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക നായയെ പോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാലു പൊക്കി സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ അതിർത്തി നിർണ്ണയിക്കാൻ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നതും കാണാം ഏത് നല്ല കാര്യം നടക്കുമ്പോഴും ഇത്തരക്കാർ ഓരിയിടുക പതിവാണ് പക്ഷേ ജാഥ മുൻപോട്ട് പോകും അല്പം കടന്നുപോയി ആ ഒരു മറുപടി എന്ന് ചിലർക്കെങ്കിലും തോന്നിയേക്കാം പക്ഷേ ലിജോ ജോസ് പെല്ലിശ്ശേരി ഇത് അർഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പിന്നീട് അതിന് താഴെ വന്ന പല കമൻറ്റുകളും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു രാജ്യം ഒരു മഹാമാരിയെ ചെറുക്കാനായി ഒറ്റക്കെട്ടായി പൊരുതുമ്പോൾ അതിനുവേണ്ട നടപടിക്രമങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒരു പ്രതീകാത്മകമായ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ അതിനെ കണ്ണുമടച്ച് എതിർക്കുന്ന ഈ സിദ്ധാന്തം കമ്മി സിദ്ധാന്തം അല്ലെങ്കിൽ സുഡാപ്പി സിദ്ധാന്തം എന്ന് പറയുന്ന ഈ സിദ്ധാന്തമൊക്കെ എന്നേ പോയി കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യൻ ജനത ഭാരതീയ ജനത പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആഹ്വാനം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചിരിക്കുന്നു നാളെ കൃത്യം രാത്രി ഒൻപത് മണിക്ക് പ്രകാശപൂരിതമാകും ഈ രാജ്യം പ്രകാശത്താൽ നിറയും പ്രതീക്ഷയുടെ നന്മയുടെ രോഗമുക്തിയുടെ പ്രകാശമാണ് നാളെ പരക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല ലിജോ ജോസ് പെല്ലിശ്ശേരിമാരും കമ്മി സഖാപ്പി സുഡാപ്പികളുമൊക്കെ വെറുതെ ഇരുന്ന് ചൊറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയുള്ളൂ അവിടെ ഇരുന്ന് ചൊറിഞ്ഞുകൊള്ളുക വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമൈ